छबास भारत निर सबमेरिने भारत चेक पिछले पड़ल ए चीन सबमेर बहर आधुनिकरण पिछले पड़े चीन अमेरिकार प्रतरक्षा गवेशक सरकम जो आधुनिक नौबहन पारमानविक डुबोजहज निर सबमेर अपरिहार्य चीन निर सबमेर बनिए किबारे आधुनिक नये सबमेर प्रधान गुण निःशब्दे हाना देर क्षमता रखा चीन निर सबमेर ना कि से क्षमता एके बारे नहीं भारत निर सबमेर आईएनएस अरिहस्त क्यु से बेपारे खूब पारदर्शी निर सबमेर के बला है स्टील फाइटार अर्थात नीरव घतक भारि क्षेपणास्त्र हानार और परमाणु हमला चालान क्षमता थे निर सबमेर किन्तु एम प्रजुक्ति व्यवहार कर सबमेर तैरि है जो प्रतिपक्ष के से तार अवस्थान बुझते देना समुद्रे गभरे डूबे जतायात समय यह सबमेर के को आवाज़ बहरे बेरोना रोडार के फाँकी दिए शत्रु शिविर खूब काछाची गोपने पौछे जो पे निर सबमेर चीन तैरी निर सबमेर जथेष शब्द कर जतायात कर फले अनेक समय रोडार छाड़ाओ सब चीना सबमेर उपस्थिति टेर पा सम्भव तई मार्किन विशेषज्ञा बीना निर सबमेर के किसुते ही स्टील फाइटार बला जाए ना चीन तैरी जिन क्लस निर सबमेर खूब आधुनिक क्योंकि मार्किन नेभाल इंटेलिजेंस रिपोर्ट बई चीना सबमेर उन्नीसश सत्तर साले राशिय तैरि पुरानो प्रजुक्त चे अनेक बस आवाज़ करे चीन टाइफ पचानब्बे नामे नतून एकधरण निर सबमेर तैरि कर आज राशियार आकुला क्लस सबमेर चे अनेक बेसि भारत तैरी निर सबमेर आईएनएस अरिहस्त कम विशेषज्ञा राशियार आकुलर क्लसर चे अनेक आधुनिक मान निर सबमेर हल भारत अरिहस्त भारत हाथे थका आईएनएस चक्र नाम निर सबमेर आसले आकुला क्लसर से राशियार का लीज नहीं भारत आईएनएस अरिहस्त भारत नौसनार अंतर्भुक्त हार पर देखा गया है क्षिप्रता नीरवे हाना देर क्षमता विध्वंसी आक्रमण क्षमता सब दिक्कत ही भारत अरिहस्त रूश आकुलर चे अनेक बस एगिए अरिहस्तर चे उन्नत आईएनएस अरिदमन क्यों शेषर पथे अरिहस्त अरिदमन संगे एटे उठा अनेक दूर कथा चीन तैरी निर सबमेर एखो आकुलर संगे पाल्ला दीते सक्षम नय भारत प्रजुक्ति गत कैक दशके चीन व्यापक उन्नति कर महाशक्तिधर देश हिसेबी प्रतिष्ठा पे आंतर्जा महले क्यु निर सबमेर तैरते एत पीछने कैन सेंटर फर आ निव अमेरिकान सिक्यूरिटर डिफेंस स्ट्राटेजिज एंड एसेसमेंट प्रोग्राम डेक्टर तथा मार्किन नौबहन अवसरप्रप्त कैप्टें जेरि हैंड्रिक्सर कथा चीन नौ प्रजुक्ति विभिन्न क्षेत्र में उन्नति कर ले सबमेर बेपारे ता खूब एक उन्नति करते फले निजे प्रजुक्ति सबमेर तैर चेष्टा ताके सर्वाधुनिक स्तरे नहीं जो चीन व्यर्थ होपरदी के चीन चेव भारत यब निर सबमेर तैरते अनेक दूर एगिए गे जा मोटामुटी चीन आतंक और चिंतार विषय इरान हमला हम प्रथम ध्वस हो इसराएल इरान हमला हम आगे इसराएल ध्वस हो मंत्य कर इरक प्रभावशाली आईन प्रणेता हासान सालामी अमेरिका इरान हामा चलाले इसराइल निश्चिन्न हो जाए पशाशी विश्व निजे अवस्थान हारे अमेरिका आज बृहस्पतिवार इरक रिकनस्ट्रकशन अलायसर एक नेता एक संवाद सम्मेलन इस सब कथा बनें पार्स टूडे पत्रिका सम्प्रति इरान बिुदे सामरिक हमला सह नाना पदक्षेपर मार्किन हूमक प्रतिक्रियम कथा हासान सालामी और को मुस्लिम देश इरान बिुदे अवस्थान नीले वास्तवता हे इरान हमला चालाना हम ता मुस्लिम विश्वर ओपर हमला हिसेबी गण्य करें इरान बिुदे अमेरिका जुद्ध शुरू कर लेरिका गभर चोराबाली आटका पड़े जाए विश्व बृहत शक्ति हिसेबे और गण्य है ना एदि काउसार जुद्ध विमान उत्पादन शुरू कर लरान इरान तर निजे विमान बाहन देशियों प्रजुक्ति नक्शा करा काउसार जुद्ध विमान उत्पादन शुरू कर दिए अमेरिका तेहरान बिुदे जख एक बार एक निषेधाज्ञा जारी कर तक ए खबर एल देश एक अनुष्ठान माध्यम इरान प्रतरक्षा मंत्री आमिर हतमी उत्पादन कर्मसूचर उद्बोधन कर खबर दिए भारत गणमाम अनुष्ठने अमिर हतमी बीघ्र ही प्रयोजन संख्यक विमान तैरी तो विमान बाहन के सरबराह काउछार शतभाग स्थानीय तैरि तो विमान बोले इरान एट विभिन्न धरण क्षेपणास्त्र और बोमा बहन करते सक्षम ए स्वल्पल्लार एरियल छापोर्ट मिशने एटी व्यवहार करान तेहरान तब कि सामरिक विशेषज्ञ धारणा युद्ध विमान उन्नीसश षाठर दशके अमेरिकान निर्मित एफ फाइव जुद्ध विमान कार्बन कपि उल्लेख दुहजार उन्नीस साले काहेर तीन सौ तेर नाम स्थानीय भाव तैरी नतून एक जुद्ध विमान नाम इरान क्योंकि ओ समय विमान कार्यकारिता नहीं सन्देह प्रकाश कर किशेषज्ञ भारत लोकसभा निर्वाचन संख्यागरिष्ठता सदस्य नहीं क्षमता ग्रहण कर नरेंद्र मोदी विजेपी 
আর তারপরে ভয়াবহ উত্তাল ভারত ভারতে বাবরি মসজিদের স্থানে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠায় এবার মরিয়া বিজেপি দুই হাজার চোদ্দ সালে ক্ষমতায় আসার জন্য রাম মন্দিরকে হাতিয়ার করেছিল বিজেপি অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দলটি তবে গত পাঁচ বছরে সে অর্থে কাজ তেমন এগোয়নি এবার বিপুল ব্যবধানে জয় নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে দলটি ক্ষমতায় এসেই বাবরি মসজিদের স্থানে রাম মন্দির নির্মাণের দাবি উঠেছে কাজ শুরুর দাবিকে সামনে এনেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আর প্রধান মোহন ভাগবত মোদীকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন রাম মন্দির নির্বাচনের জন্য কাজ করতে হবে আর এটা করতেই হবে উদয়পুরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন আগে রামের কাজ করতে হবে প্রয়োজনে আমাদের নিজেদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে এই কাজের জন্য রাম মন্দির সমস্যা সমাধানের জন্য তিন মধ্যস্থকারীকে দায়িত্ব দেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সেই রায়কে স্বাগত জানায় আর কিন্তু তাতেও কাজ যে খুব এগিয়েছে তা নয় মোহন ভাগবত বলেন লক্ষ্য পূরণের সব সময় আমাদের কাজ করতে হবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমনভাবে চালাতে হবে যাতে লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হয় এর আগে লোকসভা ভোটের আগে রাম মন্দির নির্মাণের দাবি জানায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ভোটের আগে অর্ডিন্যান্স আনার জন্য চাপও দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর তবে নির্বাচনের কিছুদিন আগে তারা বলেন বাবরি মসজিদের স্থানে রাম মন্দির নির্মাণ হবে তবে লোকসভা নির্বাচনের পর লোকসভা নির্বাচনের আগে নয় মোদী যদি ক্ষমতায় যায় তাহলে রাম মন্দির পুনঃস্থাপন করা হবে এবার রাম মন্দির ইস্যু নিয়ে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো আরও মরিয়া হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে এবার বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর রাম মন্দির ইস্যু নিয়ে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো আরও মরিয়া হয়ে উঠেছে এদিকে দ্রুত রাম মন্দিরের দাবিতে অযোধ্যায় লাখো হিন্দু সমাবেশ মুসলিমদের আতঙ্ক ভারতের অযোধ্যায় হাজার হাজার নিরাপত্তা রক্ষীর বলয়ের মধ্যে বিভিন্ন উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আজ বাবরি মসজিদ চত্বরে দ্রুত রাম মন্দির নির্মাণের দাবিতে বিশাল জনসমাবেশ করেছে প্রচারণামূলক ভাষণ আর বাইরে থেকে আসা হাজার হাজার লোকের জমায়েতে পুরো অযোধ্যায় ফের উত্তেজনায় টকবক করে ফুটছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্ম সংসদ নামের সমাবেশ থেকে তাদের নেতা ও সাধু সন্তরা দাবি তুলেছেন আদালতের অপেক্ষায় না থেকে সরকারকে অর্ডিন্যান্স বা নির্বাহী আদেশ জারি করে হলেও মন্দির নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে অযোধ্যাতেই আজ সমান্তরাল আরও একটি সমাবেশ করেছে ক্ষমতাসীন বিজেপির শরিক ও মহারাষ্ট্রের হিন্দুত্ববাদী দল শিবসেনা ওই সভা থেকে শিবসেনার নেতা উদ্ভব ঠাকরে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছেন মন্দির বানানো না হলে বিজেপি কিছুতেই ক্ষমতায় থাকতে পারবে না তিনি স্লোগান দিয়েছেন আগে মন্দির তারপর সরকার শিবসেনা ওই সভায় যোগ দিতে অন্তত পনেরোটি ট্রেন ভর্তি করে মহারাষ্ট্র থেকে হাজার হাজার শিব সৈনিক অযোধ্যা এনেছেন গত দুদিন ধরে উদ্ভব ঠাকরে নিজে শহরে রয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাতেও প্রায় এক লক্ষ মানুষের জমায়েত হয়েছে বলে অযোধ্যা থেকে বিবিসির সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আর সমর্থকরাও দলে দলে সেখানে যোগ দেন কট্টর হিন্দুদের এই সমাবেশ নিয়ে অযোধ্যায় মুসলিম বাসিন্দাদের মধ্যে বেশ কয়েকদিন ধরেই আতঙ্ক চলছে তারা আতঙ্কে রয়েছে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড ও বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটির সদস্য জাফরিয়াব জিলানি বলেছেন গত এক সপ্তাহ ধরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অযোধ্যায় যেভাবে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তাতে শহরের মুসলিমরা ভয়ে ছিটিয়ে গেছেন অনেকেই সেখান থেকে পালিয়েও যাচ্ছেন অযোধ্যায় নিরাপদ বোধ না করলে মুসলিমদের লখনৌতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান রেপিড অ্যাকশন ফোর্স ও এন্টি টেরোরিজম স্কোয়াডের পাঁচটি কোম্পানি এখন অযোধ্যায় মোতায়েন রয়েছে প্রভিন্সিয়াল আর্ম কনস্টেবলারির বেয়াল্লিশটি কোম্পানি ও হাজার খানেক পুলিশ কর্মী ও শহরে টহল দিচ্ছেন ড্রোন দিয়ে ও সর্বক্ষণ আকাশ থেকে পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে তারপরও উত্তরপ্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব অবশ্য মনে করছেন এই নিরাপত্তা যথেষ্ট নয় অযোধ্যার যা পরিস্থিতি তাতে যত দ্রুত সেখানে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা দরকার এ মাসের গোড়ার দিকে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে রাম মন্দির ও বাবরি মসজিদ নিয়ে যে মামলা চলছে তাতে তাড়াহুড়ো করে শুনানি করার ব্যাপারে তারা মোটেই আগ্রহী নন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ ও জাস্টিস এস কে কাউন্সিলর বেঞ্চ তখনই জানিয়ে দিয়েছিল যে জানুয়ারিতে স্থির করা হবে ওই মামলার পরবর্তী শুনানি কবে হবে তখন থেকেই বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠন দাবি তুলতে থাকে রাম মন্দির নির্বাচনের জন্য সুপ্রিম কোর্টের ভরসায় থাকলে আর চলবে না আমাদেরকে রাস্তায় নামতে হবে তার পর রাম মন্দির নির্মাণ করতেই হবে গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের আস্থা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রশ্নে আদালত আদৌ শেষ কথা বলতে পারে কিনা সে প্রশ্ন তুলতে থাকেন তারা কেন্দ্র ও উত্তরপ্রদেশে যখন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপির সরকার ক্ষমতায় আসলো তারপরও কেন মন্দির নির্বাচনের কাজ এগোচ্ছে না এই জাতীয় মন্তব্য করতে থাকেন বজরং দল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতারা এই জাতীয় দাবির পটভূমিতে অযোধ্যায় এদিনের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল যা মন্দির নির্বাচনের জন্য সরকারের উপর চাপ করবে বলেই 
ধারণা করা হচ্ছে একই সাথে রাম মন্দির নির্মাণে তাদের আপত্তি তুলে নেওয়ার জন্য মুসলিমদের উপর চাপ দেওয়াটাও এই সমাবেশের অন্যতম উদ্দেশ্য এদিকে এই চলমান রাম মন্দির বিতর্ক নিয়ে আজ প্রথমবারের মতো মুখ খুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি ক্ষমতায় আসার পরই এটি নিয়ে কথা বললেন এর আগে রাজস্থানের আলোয়ারে এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি বলেছিলেন কংগ্রেস এই ইস্যুতে বিচার বিভাগকে পর্যন্ত ভয় দেখাতে চেয়েছে অযোধ্যা শুনানি যাতে দুই নির্বাচন পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয় তারা সুপ্রিম কোর্টকে সেই দাবিও জানিয়েছে এমনকি তৎকালীন প্রধান বিচারপতিকে ইম্পিচমেন্টের ভয় দেখাতেও তারা পিস পাহাড়নি এই জাতীয় জিনিস কিভাবে মেনে নেওয়া যায় মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর কথা থেকেও স্পষ্ট তিনি চাইছেন অযোধ্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্টে যত দ্রুত সম্ভব শুনানিটি হোক ক্ষমতাসীন বিজেপির ইস্তেহারেও একই কথা বলা হয়েছিল তারা রাম মন্দির ও বাবরি মসজিদ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ই মেনে নেবে তবে এখন এটি স্পষ্ট যে রাম মন্দির এবং বাবরি মসজিদ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় কি আসে সেটি এখন দেখার বিষয় এদিকে রাম মন্দির ও বাবরি মসজিদ ইস্যুতে মুখ খুলেছে পাকিস্তান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন ভারত যদি আর একবার বাবরি মসজিদে হামলা চালায় তাহলে পাকিস্তান প্রতিশোধ নেবে এক সেনা কমান্ডার হুমকি দিয়েছেন যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতারা ভারতের আর এস এর নেতারা যদি আর কখনো বাবরি মসজিদ দিয়ে কথা বলেন তাহলে ভারত নিশ্চিন্ন করা হবে সবশেষে একটি কথাই এখানে বলা বাহুল্য যে শেষ পর্যন্ত যদি বাবরি মসজিদের স্থানে ভারতের রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা আটকাতে হয় তাহলে ভারতের মুসলমানদেরকে এগিয়ে আসতে হবে ভারতের মুসলমানদেরকে এক হয়ে কাজ করতে হবে আর তাহলেই শেষ পর্যন্ত বাবরি মসজিদের স্থানটি পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকে নইলে ভারতের বাবরি মসজিদের স্থানে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে দ্বিধা করবে না ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বা আর সুপ্রিয় বন্ধুগণ আপনাদের কাছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে ছোট্ট করে একটি লাইক দিন এবং কমেন্ট করে সব সময় আমাদের সাথেই থাকুন আর এখনো যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই এক্ষুনি চ্যানেলের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন আপনাদের সুস্থতা কামনা করে এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ